Per prima cosa devo ringraziare Francesco nell'immediato perché mi dà la possibilità di aprire queste due action figure grazie mille perché io per me non me le sono comprate e non le avrei potute aprire sul canale quindi grazie Ora passiamo a chi sono io, io sono Samuele, ho un canale YouTube che tratta action figure e per mantenere questo canale YouTube ho aperto un e-commerce quest'anno e sta andando molto molto bene soprattutto l'e-commerce serve per finanziare dei documentari sui collezionisti italiani vi lascio la playlist qua sopra Ora possiamo iniziare la puntata come avete visto io ragazzi ho qua i due Batman di The Flash di DC Multiverse ma oggi ne andremo ad aprire uno, quello che ci sarà in copertina le puntate saranno divise una dietro l'altra e le sto girando tutte noi insieme infatti vedrete questa maglietta bellissima sia in questo che nel prossimo episodio mi è arrivato anche un altro pacco gigante ma ne ho appena fatto uscire uno e non vorrei annoiarvi quindi oggi è uscito un video Uh, su questa roba qua, me ne ha un altro pacco gigante comunque state su TikTok, lo vedete, lo potete vedere uh, allora, da cosa apro? Apriamo Keaton, apriamo Keaton, partiamo da Keaton io direi, allora, mh, sto snellendo un po' il workflow di lavoro, sto snellendo un po' di cose quindi partiamo subito sulla scatola, stringiamo l'inquadratura e vi faccio vedere immediatamente questo bellissimo Batman di Michael Keaton questo è il piccolo box, solito McFarlane, logo di The Flash e dietro abbiamo il nostro Batman che in realtà ha anche il mantello questa è la cosa bella di questo che c'è anche il mantello, infatti adesso lo andremo a vedere Come al solito all'interno delle confezioni vi danno la sua carta con la basettina interna, non sto neanche a farvela vedere perché se seguite questo canale sapete già McFarlane come lavora e all'interno troviamo proprio una cosa semplicissima, pochissimi accessori come in questo caso vedete la pistola poi non la pistola, il bat rampino, il, ba il batter, no, non lo so ragazzi, non mi ricordo il nome, e eh, questo è lui blisterato, la plastica mi sembra più morbida, mi sembra molto riciclata, meglio, perché questa è una cosa molto importante in realtà. Papà Todd McFarlane ha creato questo Batman di Michael Keaton Ragazzi questa è una action figure con il mantello in tessuto che tra poco andremo a vedere Io direi di partire dallo scalp del viso per capire se eh, anche visto che ha un prezzo abbastanza abbordabile Mi pare 39 euro una cosa del genere sul sito mammamelocompri.com E direi che lo scalp allora andiamo ad analizzarlo bene nel dettaglio Allora per quanto riguarda gli occhi il painting e tutto quanto mi sembra abbastanza dettagliato bene Lo sguardo diciamo neutrale che non esprime nessun cioè non esprime niente è abbastanza ba basic ma eh, cosa ci vogliamo fare forse Keaton nel film sarà decisamente così uh, carine le corna la sua maschera molto cioè le trovo fatte decisamente bene e anche la maschera di Batman tutto sommato non è male diciamo che allora la faccia va bene vedete anche le sopracciglia qua la parte sopra della maschera che comunque sono ben strutturate e gli danno profondità danno una buona profondità alla action figure vediamo il dietro anche il collo allora c'è questo taglio che serve per muovere ovviamente la testa come potete notare e si muove leggermente neanche così di tanto un taglio molto vistoso secondo il mio punto di vista e Batman non lo ha, non lo ha nel suo costume però vabbè eh, dobbiamo scendere a dei compromessi scendiamo sulla parte posteriore troviamo il mantello in tessuto Carino, fil di ferro all'interno sotto sarebbe stato un tocco di classe, ma non c'è a quanto pare, no, non c'è, decisamente non c'è, però forse lo può tenere tra le mani, lo tiene sicuramente tra le mani allargando le braccia, poi lo andiamo a vedere, ad analizzare. Ora, sul petto, per quanto riguarda il petto invece... Abbiamo il logo di Batman, come potete notare, che è fatto bene, non è sbavato, non ha sbavature strane, non ci sono successe cose particolarmente difficili da eh, decifrare. Un'armatura abbastanza opaca che riflette, guardate anche la luce, e devo dire che dalle foto sembrava peggio, cioè sembrava molto peggio, in realtà... Non è così male, avambraccio vedete texturizzato quindi una certa qualità costruttiva, le mani che dovrebbero tenere il mantello come potete notare, poi vediamo gli altri due accessori ma non sono chissà cosa e anche di qua abbiamo l'avambraccio con i suoi artigliozzi qua, non so se si può notare, eccoli qua, eccoci qua, li vedete com'è? Vabbè lo so siamo un canale in 4K che vi fanno vedere delle cose 
incredibili, quindi se vi piace quello che state vedendo iniziate a lasciare un bel like. Comunque scendiamo, parte della cintura, ecco questa parte qua un po' meno curata in generale, sulla cintura avrei qualcosa da ridire, sembra di un'altra action figure, sembra altra plastica, sembra una qualità molto inferiore rispetto a tutto il resto, parte dei della schiena dei dorsali ottima perché comunque è coperta, comunque l'hanno rifinita. Scendiamo e troviamo i piedi sotto innanzitutto con la suola delle scarpe molto bene, i ganci per le gambe cioè dove si muovono le action figure sono nascosti perché è tutto nero, quindi direi verniciato abbastanza bene e guardate anche i gambali, i gambali hanno questo, questo riflesso giallognolo, non è male, ah vedete anche sotto questo riflessino giallognolo Carino, questo, questo è carino, da un tocco di classe, sembrano un po' quelli di Catwoman, sinceramente, però magari mi sbaglio io, eh, ragazzi, boh, non lo so. Vabbè, è bella, però devo dire che, dai, non è, non è così male, cioè, mi aspettavo di peggio, vabbè, ve lo diciamo dopo nelle conclusioni finali. Allora, gli snodi, invece, sono i soliti, forse c'è anche qualcosa di nuovo, perché in realtà la trovo molto più morbida rispetto a tante McFarlane, Uh, la trovo diversa, non so come spiegarvi, cioè, ha, hanno usato delle nuove tecniche probabilmente perché è veramente diversa, è più snodabile, più flessibile, meno, meno tediosa da, 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 da sganciare, vedete? Cioè non sto a farvi vedere punto per punto raga ma comunque molto flessibile, adesso sono un po' pentito di non averne comprata una per me eh? Sinceramente, eh, sinceramente un po' sì. Vedete anche il piede, il ginocchio, per quanto riguarda il torso si muove e la testa leggermente. Non la forzo perché non è mia la figure, quindi niente, io ringrazio sempre Francesco perché dovete ringraziarlo perché ve la sta facendo vedere. Vi faccio vedere gli accessori velocemente e andiamo alle conclusioni finali. Per quanto riguarda gli accessori, raga, neanche sto a tirarveli fuori perché sinceramente più sbattimento a rimettere lo scoccettino che poi così. Ci sono due paia di mani leggermente... Um, gialle leggermente con una, una sorta di painting giallo questi due armettini che sono di una qualità abbastanza infima che neanche sto ad aprire andiamo alle conclusioni finali allora 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 aspetta che non vi vedo qua eccoci qua allora ragazzi parliamoci chiaro parliamoci molto chiaro ehm, questo batman di michael keaton è molto molto carino allora esistono anche le best kingdom che hanno un prezzo decisamente superiore io sarei più per le, la serie A action 8 action si chiamano best kingdom comunque fa dei piccoli capolavori non perché ci collaboro ma perché ve lo dico realmente eh, mcfarlane comunque per la sorta di prezzo che ha ha fatto veramente un gran lavoro adesso stavo notando anche questo snodo della spalla che non vi ho fatto vedere forse prima ve lo faccio vedere al volo guardate questo snodo come si muove bene adesso devo dire che sta diventando McFarlane è salita di qualità è salita veramente di qualità anche lo scalp del viso niente niente male devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro un po' tutta monocromatica ma è Batman e il mantello magari un fil di ferro io ce l'avrei infilato qualcosa per tenere il mantello in posa perché gli avrebbe dato quello sprint in più a questo Batman e niente se volete ne ho ancora qualcuna sul nostro store ma me lo compri.com o se no mi contattate in privato bonifico Paypal ci sono tutti i pagamenti che volete e ve la, ve la spedisco non so quante ce ne sono c'è scritto sul sito quante me ne rimangono quindi forse due forse due me ne sono rimaste perché ne ho prese 5 6 e sono finite tutte quindi ragazzi grazie per essere stati con me ricordatevi di farvi un giro su mamamelocompri.com il nostro sito si aggiorna una volta al giorno con anzi due volte al giorno con tutti i preordini del mondo e alle volte li scopro sul mio sito prima che escano dal fornitore cioè una roba allucinante cioè una cosa incredibile va bene grazie per essere stati con me lasciate un like iscrivetevi al canale e grazie davvero di cuore